முழுமை பெறும் பதிவேடுகள் இருந்து கணக்குகள் இதுல ஜென்ரலா மூணு மாடல் சம இருக்கு அதுல ஒவ்வொன்றுல ஒவ்வொரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு அந்த மூணு என்ன மாடல் வருது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறியறது முழுமை பெறா பதிவேடுகள்ல இருந்து லாபம் மற்றும் நட்டம் கண்டறியறது ரெண்டாவது நிலை அறிக்கை தயாரித்தல் மூணாவது வந்து இந்த முழுமை பெறா பதிவேடுகள் இருந்து இறுதி கணக்குகள் தயாரித்தல் இது ஜென்ரலா வந்து என்ன அப்படின்னா மூணு இது வருது ஒவ்வொன்றுலயும் ஒவ்வொரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வச்சு சப்மு மாறுபடுது இதுல ஃபர்ஸ்ட் முழுமை பெறா பதிவேடுகளை வச்சு லாபம் மற்றும் நட்டம் கண்டறியறதுல பாக்குறோம் அப்ப இந்த லாபம் மற்றும் நட்டம் கண்டறியறதுல இறுதி முதல் தொடக்க முதலுக்கு உள்ள வேறுபாடு தான் லாபம் அப்படின்ட்டு பாக்குறோம் அது வந்து லாபமா இருக்கலாம் அல்லது நட்டமா இருக்கலாம் அப்ப இது வியாபாரத்துல முதல் வந்து பணம் போட்டிருப்பாங்க பணம் எடுத்திருப்பாங்க அதே மாதிரி எவ்வளவு முதல் போட்டிருக்காங்க எவ்வளவு எடுத்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு அது வந்து என்ன அது கூட்டி நம்ம சரி கட்டுதல்கள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வர்றது லாபமா நட்டமா அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இப்ப இதுல நம்ம என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா இறுதி முதல் அதே மாதிரி தொடக்கத்துல எவ்வளவு முதல் இட்டு இருக்கோம் அது கொடுத்துருப்பாங்க எடுப்புகள் அதே மாதிரி கூடுதல் முதல் எவ்வளவு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு படிவம் இருக்கு அதுல அந்த படிவத்தை வச்சுதான் நம்ம இப்ப சமக்கு போறோம் இப்ப சமக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி படிவம் பார்க்கலாம் லாபம் அல்லது நட்டத்தை கண்டறிய கீழ்கண்ட படிவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த படிவம் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் டூ மார்க் கண்டிப்பா இதுல இருந்து ஒரு டூ மார்க் சம வரும் அப்ப இந்த படிவம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு புக்ல இருக்கிற மாதிரியே இல்லை சிம்பிளா நீங்க ஒரு ஒரு மைண்ட் மேப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இறுதி முதல் அதாவது எப்பவுமே தொடக்கம் தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுவோம் ஆனா இந்த கணக்குல என்ன பண்ணுவாங்க இறுதி முதல் எடுத்துக்குவோம் இப்ப எவ்வளவு இறுதி முதல் இருக்கு அதோட என்ன பண்ணுவோம் எடுப்ப கூட்டி கூடுதல் முதல கழிப்போம் கழிச்சு வரதோட தொடக்க முதல கழிச்சா லாபமா நட்டமா அப்படின்னு பாக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதுறோம் இறுதி முதல் அதோட எடுப்ப கூட்டி மீதி இருக்கிற ரெண்டு கூடுதல் முதல கழிச்சுட்டு லாஸ்டா தொடக்க முதல் மேல இறுதி கீழே தொடக்கம் வர்றது லாபமா நட்டமான்னு பாக்குறோம் இப்ப இந்த புக்ல இருக்கிற ஃபார்மேட்டுக்கு இப்ப போலாம் அவ்வாண்டின் இறுதி முதல் கணக்குல கொடுத்துருப்பாங்க அதோட கூட்டுக அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் அதுதான் அந்த இறுதி முதலோட அவ்வாண்டின்கிற வார்த்தையை ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க கூட்டுக அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் அதை ரெண்டையும் கூட்டி வர தொகையில இருந்து கூடுதல் முதல் அவங்க அந்த வருஷத்துல எவ்வளவு கூடுதல் முதல் கொண்டு வந்தாங்க அப்ப அத கூடுதல் முதல்ல என்ன பண்ணும் கழிச்சுக்கணும் அப்ப கழிச்சு வர்றதுதான் என்ன அப்படின்னா சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து தொடக்க முதல்ல கழிச்சுக்கிறோம் எவ்வளவு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இருக்கோ அதை கழிச்சுக்கிறோம் கழிச்சா வர்றது லாபம் அல்லது நட்டம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எப்பவுமே லாபமா நட்டமானு எப்படி தெரியும் சிம்பிளா பாரு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் மேல நம்மளால மேல இருக்கிற தொகையில இருந்து கழிக்க முடிஞ்சா லாபம் மேல இருக்கிற தொகையை விட கீழே இருக்கிற தொகை அதிகமா இருந்தா நட்டம் ஓகேவா இப்ப சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் அதிகமா இருந்தது தொடக்க முதலை விட அதிகமா இருந்தா நமக்கு லாபம் ஏன்னா தொடக்க முதலை விட சரி கட்டப்பட்ட இறுதி கடைசியில இருக்கிறது அதிகமா இருந்தா லாபம் தானே அதான் அதே சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதலை விட தொடக்க முதல் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நட்டம் ஓகேவா சம போடும்போது உங்களுக்கு புரியும் இதுல இந்த லாபம் நட்டம் கண்டறியறதுல மூணு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறி ஃபார்மேட் எல்லாமே ஒண்ணுதான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் சின்ன சின்னதா மாறும் உங்களுக்கு மூணு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதுல எல்லாமே கொடுத்துருவோம் இறுதி முதல் தொடக்க முதல் எடுப்பு கூடுதல் முதல் எல்லாம் கொடுத்து லாபமா நட்டமான்னு கேட்போம் அது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா விடுபட்ட தகவல்களை கண்டறியணும் அந்த லாபமோ நட்டமோவும் கொடுத்துருவோம் அதாவது இறுதி முதல் கூடுதல் முதல் தொடக்க முதல் எடுப்பு லாபம் அல்லது நட்டம் இருக்கு இல்லையா இதுல ஏதாவது ஒண்ணு விட்டுருவான் எய்தர் எடுப்பு மட்டும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கேட்பான் அல்லது தொடக்க முதல்ல கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கேட்பான் அல்லது இறுதி முதல்ல கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கேட்பான் இதுதான் வந்து என்னது விடுபட்ட தகவல்களை கண்டறியது அடுத்தது தொடக்க முதல் மட்டுமோ அல்லது இறுதி முதல் மட்டுமோ ஏதாவது ஒன்னு கொடுக்காம மற்றதை கொடுத்து கண்டுபிடிக்க சொல்லுவான் இதுல இந்த மூணு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வச்சுதான் மூணு மாடல் சம இந்த இதுல இருக்கு லாப நட்டாரிக்கே கண்டுபிடிக்காது இப்ப சமக்கு போலாமா டுவெல்த் அக்கௌண்டன்சி புக்ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல ஃபர்ஸ்ட் சம்மு பார்க்க போறோம் பயிற்சி கணக்கு பயிற்சி ஒண்ணு கீழ்காண விவரங்களிலிருந்து லாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறியவும் நான் என்ன சொன்னேன் முழுமை பெறா பதிவேடுகள்ல ஃபர்ஸ்ட் மாடல்ல இருக்கு அதுல லாபம் அல்லது நட்டம் கண்டறியவும் கேட்பாங்க இந்த கணக்கு அதுலயே விடுபட்ட தகவல்களை கண்டுபிடிப்பேன்னு கேட்பான் அல்லது முதல் கண்டறிய ஏதோ தொடக்க முதல் அல்லது இறுதி முதல்
ஃபஸ்ட் மாடல் தான் இது பார்க்குறோம் என்ன கேட்குறான் லாபம் நம்ம லட்டம் கண்டறியும் அதாவது நம்ம அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே செம்ம தெளிவாக படிச்சுக்கணும் என்ன கேட்குறாங்க லாபமாக நட்டமான்னு கேட்குறாங்க அப்போ நாம் போடக்கூடிய கணக்குகள்லேருந்து என்ன வரணும் ஏன்னா லாபம் வரணும் அல்லது நட்டம் வரணும் ரெண்டில் ஒன்று தான் ஆன்சராக இருக்கணும் இப்போ இதுக்கு இந்த மாதிரி பாருங்க இந்த தொடக்க முதல் இறுதி முதல் வந்தாவே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணிடுங்கன்னா ஃபார்மேட்டை எழுதிடுங்க இப்போ ஃபார்மேட் எழுதிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ இந்த ஹெட்டிங் என்ன எழுதுவோம் நம்ம ரெண்டு பார்க்கணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு எது தொடக்க முதல் எது இறுதி முதல் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது ஏப்ரல் மார்ச் அதாவது ஏப்ரல் டு மார்ச் தான் அக்கௌண்டிங் இயர் அப்போ ஏப்ரல் வந்து தொடக்கம் மார்ச் வந்து இறுதி ஓகேவா அப்போ இதில் இது தொடக்க முதல் இது இறுதி முதல் அப்போ இயர் எண்டில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் கொடுத்துருக்காங்களே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்கான லாப நட்ட அறிக்கை இந்த ஹெட்டிங் எழுதிடுங்க அடுத்தது ஃபார்மேட் எப்படி எழுதணும் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் இறுதி முதல் ஃபஸ்ட்டு எந்த எப்பவுமே தொடக்கம் தான் வரும் ஆனால் இந்த சமையல் என்ன தான் எழுதுவோம் இறுதி முதல் எழுதுவோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இறுதி முதலோட ஒன்றை மட்டும்தான் கூட்டணும் மீதி இருக்க ரெண்டையும் கழிக்கணும் எதை கூட்டணும் எடுப்பை கூட்டணும் எதை ரெண்டையும் கழிக்கணும் இடையில மிடில்ல வர்றது கூடுதல் முதல் கூடுதல் முதலை கழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தொடக்கம் முதல் இப்போ மேலே இறுதி கீழே தொடக்கம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இதெல்லாம் வந்து கீ பாயிண்டாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா சம் போட்டலாம் அப்போ இறுதி முதல் வந்து எழுதிடுறீங்க முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கூட்டுங்க அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் அப்போ அவ்வாண்டின் எடுப்புகள் கழிக்க அவ்வாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் அப்போ எவ்வளோ கூடுதல் முதல் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு அதை போட்டு கழிச்சிடுறீங்க வர்றதான் சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் அதுலேருந்து தொடக்க முதலை கழிச்சு வர்றது லாபமாக நட்டமான்னு பார்க்குறோம் இப்போ இறுதி முதல் எவ்வளோ கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அவாண்டின் இறுதி முதல் எட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அப்போ அந்த எட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்தை எழுதிக்கிறீங்க அதோட கூட்டுக அவாண்டின் எடுப்புகள் எவ்வளோ இருக்கு எழுபதாயிரம் இப்போ இந்த எழுபதாயிரத்தை கூட்டுறீங்க கூட்டும் பொழுது மூணு ஜீரோ ஜீரோ அஞ்சு ஏழு பன்னெண்டு மீதி ஒன்று ஒன்பது ஒன்பது லட்சத்து இருபதாயிரம் அடுத்தது அவாண்டில் கொண்டு வந்த கூடுதல் முதல் கூடுதல் முதல் எவ்வளோ ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் நீங்கள் எழுதும் பொழுதே ரெண்டையும் கூட்டி வர்றதுக்கு ஒரு லைன் விட்டுக்கணும் அடுத்தது கூட்டுறீங்க அதை ரெண்டையும் சாரி ரெண்டையும் கூட்டி வருது அப்போ என்ன பண்ணும் கூட்டி போடுறதுக்கு ஒரு லைனை விட்டுணும் அடுத்ததோட ஒன்று கழிக்கிறீங்க கழிக்கும் பொழுது ஒரு லைனை விட்டு அந்த ஃபார்மேட் உங்களுக்கு எழுதணும் அதை கரெக்டாக எழுதிக்கணும் அப்போ இப்போ கழிக்கிறீங்க ஜீரோ 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 ஒன்பதுல ஒண்ணு போனா எட்டு இதுதான் என்னது அப்படின்னா சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது என்னது சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் அதுல இருந்து தொடக்க முதல கழிக்கிறீங்க இப்ப தொடக்க முதல் எவ்வளவு இருக்கு அஞ்சு லட்சம் இருக்கு இல்லையா அப்ப அந்த அஞ்சு லட்சத்தை கழிக்கிறீங்க எப்பவுமே நமக்கு வரும் லாபம் எது எவ்வளவு லாபம்னா எப்படி நட்டம்னா எப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோம் மேலே வந்து எட்டு லட்சம் இருக்குது கீழே அஞ்சு லட்சம் அதாவது மேலே இருக்கிறதால கீழே இருக்கிறத கழிக்க முடியும்னா அதாவது நமக்கு லாபம் எட்டில் அஞ்சை கழிச்சமா லாபம் இதே மேலே அஞ்சு லட்சமோ கீழே எட்டு லட்சமாக இருந்தால் நமக்கு நட்டம் அதாவது இறுதி முதல் சரி கட்டப்பட்ட இறுதி முதல் எட்டு லட்சம் தொடக்க முதல் அஞ்சு லட்சம் அப்போ நமக்கு என்னது லாபம் தானே லாபம் இதுவே மேலே வந்து அஞ்சு லட்சமோ கீழே எட்டு லட்சமாக இருந்தால் தான் நமக்கு நட்டம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவீங்க அப்போ இது வந்து நமக்கு எவ்வளோ லாபம் லாபம் மூணு லட்சம் இப்போ அடுத்த இதே இதில் அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா விடுபட்ட தகவல்களை கண்டுபிடிக்கிறது அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நான் என்ன போட்டிருப்பேன் அப்படின்னா இந்த லெசனோட இன்ட்ரடக்ஷனும் தியரி டிஃப்ரென்ஸ் போட்டிருப்பேன் அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ